すごい話には聞いてたけど昔のパチンコですねすごいパチンコを改造して作ったみたいですねちゃんとこういう承諾書っていうのがあるみたいえー、面白いねこっちもそう昔のやつえー、すごい1回ずつやってみようと思いますやってみましょう入れたらおお10円でやるんだえー、どうすんだどこに入れるのここか外れ外れ大当たりうわわかんないなあっあ戻ってきたそうなんですかそういうことですかどこにするのワープで当たりここに入りたいわけか何回できるのかあるのかなここ来ちゃいますヒットヒットヒットヒットえー、わかんないあえー、わかんないどうなるのどこでどう終わるのあんな当たり外れそれで終わるのか何回かなのかなじゃあこっち行ってみましょうわかんないですえこれは何これはどうするの下がるあ,あそーこれはわかんないよこれはこれここで調整してこれは難しいですギブアップいたしますマーメイドすごいですねえー、なんか懐かしい感じですアンティーク小休止お疲れさまでしたじ20分です鴨川雨が止んでよかったねお好きな中華料理屋がこの前のビルですチャーハンか中華丼でも食べていきますかね何事もなく穏やかな一日でよかったです平和を願うならまずは自分の心からおお夕日だ夕日だきれいいいね今警察の人にあれパトロー中の人にあの京都行きのバス聞いたのじゃあそこを曲がればいい,いいのって言ったらそうだって言うから見たら全然違うのなのでもう一歩向こうなんですわ。適当なことを言う警察官もいます。えー、そこの中華めちゃくちゃ美味しいんですけど、もし予約しなくて入れるんだったら、外のテラス行ってみようかな。懐かしい。こういう古くてね、歴史のあるところのお店が好きでございます。空いてるかな中華必要、あの、予約必要かなこちらですね。すごい。いつできたビルでしたっけ？大正十五年。大正十五年。はい。ニューヨークでもね、こういうあの昔ながらのがあるところがあるんですよ。ニューヨーク何席だろう？はい。すごい。嬉しい。ちょっと短い時間なんですけども、一人なのでテラス席初めてのテラス席です。先ほどはあそこら辺のロシア料理でしたね、えー、今はその近辺いやー初めてのテラス席嬉しいですありがとうございます大正時代からあるってすごいよね
今日ねお天気だったらこの鴨川のところでまったりしようかと思っていた当初の予定がありましたが雨だったのでねいろいろ動き回りましためちゃくちゃレトロなお手洗いよ2011年11月11日に,日に結婚したことがあるんですけど50日間でえっ、ー、と京都に平方の方の神社で結婚式をしてで京都に来て撮影とあとここで中華を食べたんですよだから2000それ以来来てないな2011年だからあ11年前であの思い出ってなんかあの塗り替えできるんですよねだからなんかよくさ皆さんはさ誰かと行ったところをもう行きたくないとか思って行かなかったりするじゃないですかそのままにしておくのよくないんですよ、えー、塗り替える思い出を塗り替えるっていう感じで今日はリクレームを兼ねてきましたもうお腹いっぱいなので、えー、チャーハンだけなんですけども初めてのテラス席でもまたご縁が使って、えー、作ることができてよかったですありがとうございます若い子たちのデートいいねこういう本格的なところでデートをするのはいいですねスタンダードなチャーハンですいただきますはいありがとうございますありがとうございました。予約しないで入れてラッキー。ありがとうございました。美味しかった。あのね、あのさっきの手動の。エレベーターってニューヨークの今はもうないと思うけどグランマシーパークじゃなくてあグランマシーパークもあるかな多分えっ、ー、とねえっ、ー、とねマーサワシントンホテルっていうところに22歳だからもうだいぶ前に泊まったんですよマンスリーでその時にあのエレベーターで今はもうないかもしれないけど、えー、マンハッタンのメイシーズっていうデパートのデパートはエスカレーターが機能があるんですよ。あれ赤いのは気のせい。<笑>もうめっちゃ懐かしい。ではバスに乗って京都に行きたいと思います。また今度はもうコースってね2名からなんでまた素敵な方とちゃんとね楽しくお話ができる方と、えー、ここに来たいと思います。たくさんいましたねバスねすっかり夜ですはい今年の最後の街に出てきたイベントですね、えー、まあ最後の街だろうなあとはもう農家さんの方に行きますからね、えー、一泊二日の旅でした楽しかったですね。有意義でしたね。えー、いろんなことを見極めるための旅でしたので、えー、ちゃんと予定通りの結果が、自己表現というところによって、あと夢。ね、夢はやっぱりいろんなことを教えてくれますから、それによって教えてくれたこともいっぱいありました。
何事にも惑わされず迷わされず今までのボーナイダーデータによって弾き出されるある意味オートマティックのデータ自分のデータによって道は進んでいきますただ弾かれたデータを、うん、自分の気持ちがあれば歩み寄る気持ちとかあそういうこともやっていきながらでも基本的には愛のない人にはあのー、物事を変えていく力はありませんので愛があるかないかそこで判断していきたいと思っていますそれは人でもことでも物でも全てに関してですそしてもちろん可能性京都さんありがとうございました